Cita. ¿Ah? Este, necesitamos hablar. Leonardo, ya estoy contigo, nada más. Déjame pasar estos datos que son súper importantes. No, es que lo que te tengo que decir es más importante que cualquier otra cosa. ¿Me puedes escuchar, por favor? Leo, me asustas. Mira, la neta es que vine a hablar primero con Don Humberto, pero te lo quiero decir a ti. ¿Don Humberto? Leonardo, ¿desde cuándo te refieres así de tu papá? ¿De qué se trata? ¿De quién soy realmente? Leonardo, no te entiendo nada. ¿Por qué me dices esas cosas tan extrañas? Ay, Ferchus. Mira, yo te debo muchas explicaciones, pero sobre todo te debo la vida, ¿qué no? Tú me sacaste de la alberca y pues... tienes que saber toda la verdad. Ok, sigue, te escucho. Mira, es algo medio complicado. El día que tú y yo nos íbamos a casar, yo supe que era el destino lo que nos había juntado en esta vida. Ni tú ni yo, Fercita. El destino. ¿eh? Lo que pasa es que tuve un sueño de esos que revelan verdades profundas. Sí sabes cuáles, ¿no? No. Esto va a ser un poquito más complicado de lo que esperaba. Ay, ¿Podemos hablar en otra parte? Es que aquí como que siento que me sofoco. Leonardo, mira, yo tengo mucho trabajo. Fernandita, por favor. Si quieres, vamos aquí cerquita, pero de verdad, no, no, aquí no. No te lo voy a poder decir. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cuántos años sin vernos? ¿Cuántos serían? ¿Cuatro, cinco? No, no importa, yo no soy rencoroso. No importa que no hayas venido en este tiempo a visitarme. Bueno, lo bueno que estás aquí. Perico perdió mucho. la memoria, chamoy. ¿A poco sigues en las mismas, mijo? Ella sí me platicó que tuviste un accidente, que se te cruzaron los cables, pero pues yo pensé que iba a ser cuestión de días. ¿Qué? ¿A poco no te acuerdas de mí, mijito? No. ¿Seguro? Ah, pues qué buena onda. ¿Qué te parece si hacemos borrón y cuenta nueva? Mucho gusto. Yo soy tu papi. Ándale, mi hijo, una sonrisita, estás muy serio. Ya voy. No lo presiones. Para él somos unos extraños y tenemos que ser pacientes. Bueno, pues como sea, yo les agradezco mucho la visita. Se siente muy bonito que la familia venga a darme apoyo cuando uno está aquí encerrado en el bote. Si estamos aquí fue porque Perico quería hablar contigo. Él quiere saber si con eso puede recordar algo. ¿Me permites hablar con él, Inés, por favor, un rato? Sí, mi hijo. Si quieres, déjanos solos. Pero es que... No te preocupes. Voy a estar bien. Claro que va a estar bien, chula. Yo soy su papá y también quiero que se cure, mi hija. Ensíllate, mi hijo. Ensíllate, en esto sí, yo. Ándale, siéntate. pasa? ¿Tan grave es que no te atreves a decirlo? Pues, pues, digo, grave, así, grave, lo que se dice, grave, grave. Sí, sí. A ver, a ver, ya no le des tantas vueltas, Basila. Ya te dije que te voy a recompensar muy bien por la información. Sí. Mire. mire. Perdón, Ignacio, oh. pero los inversionistas de Clayton nos están esperando. Sí, sí, ya voy. Voy a pedir que te traigan un tecito para que te tranquilices. Ándele. En 10 minutos estoy contigo. Ándele. Gracias. Ay. Ser o no ser, ese es el dilema. Ay. Tengo que ser leal, pero también tengo que hacer lo correcto. Virgencita, ayúdame. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
¿Le ayudo, señor? Ay, tengo que ser leal, pero también tengo que hacer lo correcto. ¿Qué hago, ay, ay, ah. ¿Qué pasó, tía? ¿Cómo estás? En el hospital. ¿Pero por qué, hombre? ¿Qué le pasó? No, no, espéreme, ahí en el hospital, no se mueva. No, yo voy para allá, tía, ¿cómo cree? Espéreme, voy para allá. Mira, amigo, la verdad es que los extraño mucho a todos ustedes. A ti, a tu mamá, a tu abuelita, a Yesenia. Tú no tienes idea de las ganas que tendría estar sentado en la mesa platicando con ustedes, tomando un café. ¿Qué? Pues, ¿qué tanto me ves? Estoy tratando de recordar las razones por las que te odio tanto. Oh, qué la canción. ¿Cuánta lesión, ¿Qué me hiciste? Nada. ¿Por qué habría de hacerte algo, mi hijo? Porque el único recuerdo que tengo de ti es cuando tenía 10 años y te estaba gritando que te odio. Por eso vine. Quiero que me cuentes qué hiciste para que desde entonces te empezara a odiar. Ya, no, cambia esa cara, ¿no? No puedo. Me preocupa mucho lo que pasa ahí adentro. Yo la verdad no entiendo para qué estamos aquí. Pues es que el perico insistió en ver a su papá. A mí me preocupa mucho qué le pueda decir. Nah, por perico no te preocupes. Está bien grandecito y se sabe cuidar, ¿eh? Pues sí, pero es que la última vez que se vieron fue precisamente antes de que el chamoy viniera a dar a la cárcel. Y pues casi se agarran a fregadazos. Ay. ¿Y eso por qué? Porque ya sabes cómo es el chamoy. Pero ya, no, no me preguntes. Mira, Periquito, yo creo que tus recuerdos están muy confundidos. Tú siempre y yo nos llevamos muy bien desde que eras un morrito, hijo. ¿Qué no te acuerdas cuando te llevaba a la plaza y te compraba un helado? Y que te quedaba sin tanta en la banquita para ver a la gente, ¿no te acuerdas? Perico, tú y yo. No tuvimos broncas cuando eras niño. Pregúntale a tu mamá y vas a ver. Entonces, recientemente sí tuvimos problemas, tú y yo. No, no, que yo sepa, no. Aunque seguramente tu mamá, como es tan rencorosa, seguramente te puso mi colmillo. No te voy a permitir que metas a Inés en esto. Y mucho menos que hables mal de ella. ¿Inés? ¿Le dijiste Inés a tu madre? O sea, ya no le dices jefa, mamacita, madrecita. Le dices Inés, hijo. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es perico. Paloma no quiere saber nada de perico. Lo que no sabe es que perico es Leonardo. ¿Quién es quién?